Karibu Smart Darasa kwa majina naitwa Elliot Golize ni Mrina ni mimi mwalimu wako. Usisahau ku na kusubscribe katika channel yetu ili kupata ujumbe kila tuwekapo video mpya. Vile vile unaweza kudownload app yetu katika Play Store ambayo ni bure kabisa. Hivi umewahi kujiuliza kirefu cha luku ni nini? Luku huwakilisha lipa umeme kadri utumiavyo. Lakini umeme ni nini haswa? Umeme ni mtiririko wa elektroni unaotokana na uwepo wa nguvu msukumo ya umeme, yani electromotive force. Ili umeme utiririke kutoka sehemu moja hadi nyingine, lazima sakiti ya umeme iwe kamilifu. Sakiti isiyo kamilifu haiwezi kuruhusu umeme kuzunguka kutoka nukta moja hadi nyingine. Sakiti kamilifu ya umeme huwa na vitu vikuu vitatu ifuatavyo. Cha kwanza ni nguvu msukumo ya umeme, yani electromotive force. Nguvu ya msukumo wa umeme ndio usababisha kutengenezwa kwa tofauti ya uwezo wa umeme yani electric potential difference tofauti ya uwezo wa umeme huwakilisha kiwango cha umeme kinachotumika na sehemu husika katika sakiti kamilifu na namna mbalimbali za kuzalisha nguvu msukumo ya umeme yani electromotive force seli ya umeme ni njia moja wapo seli ni kitu chenye uwezo wa kuzalisha umeme kutokana na mabadiliko ya kemikali au kimekenika muunganiko wa seli mbili au zaidi hufahamika kama battery mfano wa seli rahisi ni betri kavu ambayo hutumika katika kurunzi yani tochi aina nyingine za seli ufahamika kama seli upili ambazo huweza kutajiwa mara kwa mara vile vile seli za sola hutegemea nishati ya mwanga wa jua ili kutengeneza umeme wake nguvu ya msukumo wa umeme yani EMF hupimwa katika volt na huwakilishwa kwa alama V sehemu ya pili ya sakiti ni mkondo wa umeme yani electric current mkondo wa umeme huwakilisha kiwango cha chaji kinachopita katika sakiti kamilifu katika muda fulani kadri nguvu ya msukumo wa umeme yani EMF inavyoongezeka ndivyo kiwango cha mkondo wa umeme kinavyoongezeka mkondo wa umeme yani electric current hupimwa kwa ampia na huwakilishwa kwa herufi A ampia moja ni kiasi cha mkondo wa umeme kinachotokana na chaji moja yani 1 coulomb kinapopita katika sakiti kamilifu ndani ya sekunde moja sehemu ya tatu ya sakiti hufahamika kama ukinzani yani resistance ukinzani baina ya sehemu mbili za sakiti huweza kupatikana kwa u yano baina ya tofauti za uwezo wa umeme yani potential difference kwa mkondo wa umeme yani electric current kiufupi ni v gawanya kwa e ukinzani wa umeme huhusiana moja kwa moja na urefu wa eneo lenye ukinzani uhusiano huu hufahamika kama resistivity ambapo resistivity patikana kwa kuzilisha ukinzani kwa eneo la kupitisha umeme kisha kugawanya kwa urefu wa kupitisha umeme je ni vitu gani vyenye kupitisha umeme katika mazingira yako umefikia mwisho wa sehemu hii ya umeme mkondo usisahau ku like na kusubscribe katika channel yetu ili kupata ujumbe kila tuwekapo kipindi kipya vile vile unaweza kujiunga katika group letu la whatsapp ambalo ni bure kabisa. Karibu sana. Smart darasa.